bado nchini Tanzania nje ya Tanzania na maanisha Afrika na hata nje ya Afrika habari kubwa inayoongelewa kila kona ni kuhusu kifo cha mzee wetu mpendo ndugu Reginald Mengi wengi wanakiri na kusema wazi kuwa ndugu Reginald Mengi alikuwa mtu wa watu alikuwa mtu kujitoa sana alikuwa mtu kuwezesha wengine alikuwa tajiri wa aina yake ambaye mara zote ilionyesha wema kwenye makundi mbalimbali ikiwa maskini wale mavu wajane na hata kwa wenye uwezo wenzake Msiba huu umekuwa msiba mkubwa kwa taifa la Tanzania. Hakika kuna ambaye haujamgusa. Kwenye msiba ndugu Reginald Mengi ambao unafanyika pale nyumbani kwake Kinondoni Dar es Salaam, huku mwili ukisubiriwa kufika na kwenda kupumzisha katika nyumba yake ya milele, yani na maana cha kuzikwa kule nyumbani alipozaliwa Machame Moshi, Kilimanjaro siku ya Alhamis. Watu wengi wa aina mbalimbali wameonekana kufika nyumbani kwa ndugu Reginald Mengi pale Kinondoni na kutoa pole pamoja na salamu za rambi rambi juu ya msiba huu mzito. Tumeona wanasiasa, viongozi wa serikali, wasanii, watu maarufu na hata watu binafsi wakijitokeza nyumbani kwa ndugu mengi kujumuika na wengine. Mwanadada mwenye asili ya Kiganda mfanyabiashara Zarina Hassan au maarufu kama Zari the Boss Lady ameonyesha jinsi alivyokuwa na mzee wetu mengi kwa kufika msibani nyumbani Kinondoni na kutoa salamu za pole na rambi rambi. Zari ambaye amekuja Tanzania hivi karibuni kwa ajili ya kwenda kutoa zawadi na kuonana na wanawake na wadada kama alivyosema pia ameonyesha kuwa yeye na mzee Mengi walikuwa ni watu wanaoheshimiana. Zari ameonyesha pia kuwa ndugu Mengi alikuwa ni mtu wa watu kweli kweli. Kwani ukiangalia Zari ni mganda na anaishi South Africa. Tanzania alikuja na mambo yake kibiashara ikiwa yeye ni baloza soft care diapers. Lakini pamoja na kuwa alikuja kikazi, alipofika tu Tanzania, alienda moja kwa moja nyumbani kwa ndugu Mengi na kutoa salamu zake za pole na rambi rambi. Sala hili limekuwa la heshima kwa kweli na pia limeonyesha wengi kuwa ndugu mengi alimgusa kila mmoja kwa sehemu yake. Zarina Hassan alipojua kuhusu yeye anamjua je mengi. Alisema anamjua kama baba, anamjua kama msaada wa watu wengi, anamjua kama mtu aliyekuwa na imani ya kuwasaidia maskini na wasiojiweza. Alisema pia yeye ni mmoja wa walionunua kitabu cha mengi cha I can I must I will na kusema kuwa amejifunza mengi kupitia kitabu hicho. Zara amejezea kuwa aliwahi kukutana na mzee Mengi mara moja tu kwenye tafrija moja wakasalimia na kawaida lakini yeye ni mmoja wa aliyekuwa anamfuatilia ndugu Mengi hasa aliyojifunza kwenye kitabu chake Mtazamaji wangu Zara ameongea hayo juu ya Mengi lakini alipoulizwa kuhusu Damon Planum alisema hataki kuzungumzia hayo kwani hayo sio aliyomleta Tanzania Zari baada ya kutoka msibani kesho yake alifika hospitalini alipokuwa anaenda na mkuu wa wilaya kwa ajili ya zawadi alizowaletea watoto na wanawake kutoka huko katika bidhaa ya soft care diapers. Pia Zari mda wote alionekana Tanzania, alionekana kilindwa na bodyguard Mwarabu Faita ambaye hapo nyuma kidogo alikuwa ga bodyguard wa Damon Planum. Tukitoka kwa ili la Zari, mtazamaji wangu, nikukumbusha ratiba ya awali ya mwili wa ndugu Regina Limengi kufika mpaka mazishi. Ni kwamba Jumatatu tarehe sita mwili huu utafika Tanzania ukitokea Dubai ambapo utaletwa na ndege ya Emirates na kupelekwa moja kwa moja hospitali ya Lugalo. Jumanne mwili utaagwa kwa wakazi wa Dar es Salaam na maeneo ya jirani katika viwanja vya Karim Je na baadaye mwili kupelekwa nyumbani alipokuwa akiishi Kinondoni. Siku ya Jumatano mwili utasafirishwa kuelekea Machami Moshi mkoa wa Kilimanjaro ambapo mwili utashukia nyumbani. Siku ya Alhamisi baada ya tafanyika katika kanisa la KKKT na baadaye maziko yatafanyika Machami Moshi Kilimanjaro. Sisi tulimpenda ila Mungu amempenda zaidi. Ile kuleta taarifa hii inaitwa Princess Kiuli 17 Walimo Media. Tafadhali kaa nasi ili uendelee kupata habari zaidi.